jika kita perhatikan maksud puasa itu pada bahasa iaitu imsak atau menahan diri yang kita tahu menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang batalkan puasa daripada terbit fajar sadiq hinggalah terbenam matahari berserta niat padanya malamnya dan konsep imsak ini menahan diri dalam bahasa Arab imsak menahan diri ini bukan sahaja ada pada puasa tetapi bila kita lihat pada ibadat-ibadat lain pun ada konsep imsak ini iaitu menahan diri di dalam sembahyang lain waktu atau juga sembahyang sunat atau sembahyang apa juga ada konsep menahan diri ini iaitu kalau kita betul-betul ibadah kita fokus kepada Allah SWT sebagai kita hamba Allah yang taat pasti kita bila ibadat kita fokus dengan ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar kita sebagai hamba yang taat kalau sembahyang kita fokus sepatutnya ketika kita melakukan sembahyang itu kita tak ada fikir perkara lain yang tidak ada kaitan pada semayang pada solat itu sebab itu hukum fiqh bila kita tengah semayang bila kita mikirkan perkara-perkara dunia maka hukumnya makruh kalau kita mikirkan perkara-perkara akhirat sedang semayang ia ya begitulah bila semayang kita kita kenangkan balasan Allah Subhanahu taala dengan khusyuk kita tadabbur dengan bacaan yang kita baca dan dalam sembahyang konsep imsaknya tahan jangan sampai perkara dunia itu kita terfikir dalam dalam sembahyang dan dalam sembahyang juga kita tahan kita akan makan kita akan minum ada konsep imsak ada juga konsep puasa situ tahan tak boleh makan tak boleh minum dalam sembahyang serta melakukan perkara yang batal sembahyang dalam puasa jangan sampai melakukan perkara yang batalkan puasa dan dalam ibadah haji pernah juga saya beritahu tuan-tuan ada juga konsep misak, tahan tak boleh kerat kuku, tak boleh jaga rambut gini, tak boleh itu, tak boleh ini dan saya pun telah beritahu tuan-tuan bahawa memang bila ibadah ni macam-macam, suka susahan memang kita tidak suka, kita tak selesa, kita tak suka mungkin, puasa kita memang kita tak suka, bercanggah nafsu kita, lapar ada harga, tahan mata, tahan telinga tahan tangan, tahan mulut supaya jangan buat perkara yang boleh membatalkan pahala puasa ataupun membatalkan puasa tahan, tak boleh makan, tak boleh minum kita memang tak suka tetapi Allah SWT bila melihat kita taat masa umrah, haji, umrah kita tak melakukan perkara yang membatalkan haji tidak melakukan perkara itu, perkara ini kita taat patuh apa hari tak mandi dengan bau kita tetap kita patuh kita tak suka tetapi Allah SWT suka kita ketika itu Allah suka kita ketika itu kerana kita ini melakukan ibadah dengan atas dasar seorang hamba yang taat. Jadi konsep imsak ini bila kita beribadah, kita fokus kepada Allah Taala, tahan jangan ada perkara yang tak elok yang kita buat waktu kita ibadah yang Allah tak suka keluarkan. Apatah lagi dengan hal-hal dunia kita ke ibadah. Macam buat haji ke tengah tawaf, tengah sa'i tengah melotor apa jangan fikir kebun kat kampung jangan fikir tinggal jangan fikir warung kat kampung jangan fikir rumah sewa kampung tak ada urus biarkan nanti dah habis haji dah nak balik ah baru fikir ah itu elok itu betul ke tengah tawak fikir kebun dia anak aku siapalah nak urus duit dia anak aku tak dapat tidak aku siapalah anak aku ah, susah lah macam gitu biarkan aja terus semayang jangan fikir itu jangan fikir ini sebab tu bila kita nak semayang ni asal-asal kita ni yang ialah ibadat yang kelas bawah ni kita tak kata siapa kita ibadat kelas bawah ni jangan sampai bila semayang nanti ada benda yang kita tak selesa ke ada masuk lagi ingat mana tengah semayang, nak, nak semayang ni jangan sampai ada rasa kencing nak rasa nak berok jangan uruskan dulu TV tutup ni tengah semayang TV buka jadi macam mana ibadat kita begitu 
Itu satu Yang kedua Tadi buat puasa tu Ada konsep imsak Dan Konsep imsak ini Terakhirnya Memang ada Allah berikan kegembiraan Di dunia Tertahan Tak boleh ini haram Ini haram Tak boleh tahan Tak boleh buat ini Tak boleh buat ini Maka di akhirat Bebas buat dalam syurga Apa Dengan nikmat syurga Bebas Dunia neraka bagi orang mukmin yang taat Syurga bagi orang yang derhaka Orang yang kafir Dekat dunia ni kita semua tak boleh Tak boleh Tak boleh tegah Orang kafir yang derhaka tu Orang kafir tu Gasak anda buat apa ni Syurga bagi dia Kita dunia Neraka bagi kita Syurga bagi orang yang derhaka Yang kafir Dekat akhirat syurga bagi kita Neraka bagi mereka yang kafir Macam-macam beza dia Dunia kita ada konsep imsak tahan Bila ada setiap ibadat atau apa juga Saya pernah beritahu tuan-tuan dulu Yang ada konsep imsak Maka di hujungnya akan menimbulkan Allah beri rasa kegembiraan Orang mukmin di dunia tahan Apa semua imsak tahan ini haram tak boleh gini Maka di, di akhirat nanti Allah beri kegembiraan dengan nikmat dalam syurga Apa semuanya Puasa ni tahan tak boleh tak boleh ini Lihat masa waktu buka Gembira Bukan gembira kerana ada juadah yang banyak tu tak Gembira kerana kita telah dapat Merunaikan ibadah puasa tu Dengan sempurna, dengan elok Maka kita rasa gembira ketika Kita berbuka Gembira dengan Ramadan uh, Kita diuji dengan Ramadan Digembirakan dengan Idul Fitri Itu kerana konsep imsak dulu saya beritahu Bila ada usul-usul tahan diri Dia akan menimbulkan kegembiraan di hujungnya Macam-macam apa buat perkara juga Yang ada unsur tahan diri Akan gembira hujungnya Lega Lepas kita tahan nak buang air besar apa kena Pergi masuk Nak tandas Ada orang pula Tahan dia Ini tahan ni tahan Imsak tahan Bila dah keluar kita masuk Bila lepas buang Keluar tandas Fuh Lega rasa lapang Kegembiraan Ah ha, tu dia Itu konsep imsak Dia nimbulkan kegembiraan Lepas tu Lisa'imi farhatan Bagi puasa tu dua kegembiraan Farhatun indah iftari Satu kegembiraan ketika buka Kerana konsep imsak Satu kegembiraan lagi ketika menemu Allah SWT Dibentang kerana pahala puasa Yang kedua Bila kita ibadah Puasa ini Ada sifat-sifat Unsur-unsur Ataupun jiwa Malaikat Pada diri kita Malaikat yang tiasa Hidup ibadah Tidak Engkau Pada Tuhan La ya'sun Allah Hama amarahum Tidak engkau akan Perintah Allah Wa yaf'alu nama yuk marun Mereka melakukan Apa yang diperintahkan Malaikat Taat Ketika kita puasa Kita taat Tak buat itu Tahan Tak buat itu Tak buat ini Tahan Taat ibadah Ketika itu kita dalam keadaan ibadah Itu adalah sifat malaikat Yang mana malaikat ini sifat dia Tidak makan dan tidak minum Maka ketika puas, kita puasa itu Kita tidak makan dan tidak minum Maka jiwa kita ketika itu Sifat kita merupakan sifat malaikat Ibadah malaikat Sama juga dalam semasa kita menjadikan semayang Semayang itu kerana semayang itu adalah perlakuan malaikat Malaikat tu ada yang diri-diri sampai kiamat Kalau kita akan rokok, rokok sampai kiamat Tak bangun-bangun, taat dia Yang sujud-sujud dah sampai kiamat Yang bertasbih-bertasbih sampai kiamat Taat kepada Allah Subhanahu SWT Sifat malaikat Dan semayang itu perlakuan rokok, sujud apa semua tu Itu adalah perlakuan malaikat dan saya pernah beritahu tuan-tuan ketika Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj kan ke langit maka nabi lihat mereka ada yang serokok sujud ada yang tasbih lihat gitu maka nabi ingin umatnya beribadah seperti malaikat ini maka Allah Subhanahu taala Maha mengetahui maka jadikan sembahyang itu satu keperluan pada nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya jadi sembahyang itu adalah perlakuan malaikat Ibadat malaikat Ada tasbih Ada tak kebir Ada apa Itu semua sifat malaikat Yang sujud-sujud Yang tasbih Tasbih Yang tak kebir Tak kebir Yang tahmid Tahmid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 
Itu Sebab itulah bila kita beribadah Apa juga Kita ni ada kaitan dengan malaikat Ibadah malaikat Sebab tu nak kita beribadah tu Kita beribadah, beribadah betul Kerana Allah beri kita ibadah tu Menyamai dengan ibadah malaikat kita, Ibadah kita bukan macam ibadah iblis Ibadah kita bukan macam ibadah orang kapi Ibadah kita bukan macam Macam haiwan apa gitu Sifat kita ketika itu Tidak Seperti sifat para malaikat Tahan semua Kita semayang saja bersap-sap itu Itu sifat malaikat Bersap-sap bukan bertekabur Disiplin Dalam Quran tu Wajah Arab buka wal malaku soffan soffa Datang wajah Arab buka Datang tuanmu Dan bermalaikat Wal malaku soffan soffa Dan malaikat itu bersap-sap Maka bersap-sap tu sifat malaikat suka bersap Maka kita ambil juga dari badak situ Bersap-sap tak ada berterabur So orang sana, so orang sini berterabur Cuba kalau semayang subuh tak, tak ada, tak ada peratan sap kan Yang sana, sana, duduk sana, cepat balik sana Yang sana, mana tu kat bilik air sana <laughs> Berterabur Sebab tu bila suruh beratur apa, jangan, jangan Beratur kena beratur pula Jangan beratur sifat malaikat, bagus kita ikut Kena beratur pula Jadi orang tak suka nunggu kan Kita orang lelaki tak suka nunggu Malah nak beratur Suka Kosong ha, Dah bayar balik Kalau beratur cukup tak suka ha, Itulah Sebab tu dalam bulan Ramadan ni Bila kita rasa kita seorang yang taat Betul-betul nak puasa Kita akan rasa gembira Cukur dengan Ibadat puasa yang kita lakukan Lepas tu orang mu'min tu Bila datang Ramadan Mereka suka Datang setahun sebulan ni je Bulan lain tak boleh Dah saya beritahu Mana ada tarawih bulan Muharram Mana tawar, uh, tarawih bulan Rabi awal Kawitir dia tak malam Lepas kita buat Nak nak kawitir buat tak, tak malam lain Selain orang Ramadan Jangan harap lah Memang kerja kita tidur lah tu Tengah malam gitu Nak tahajud Ini pun sahur mungkin tuan-tuan dapat ke tahajud kan Kalau hari lain jangan harap lah Dengan penat je apa malasnya eh, Kita gitu lah tapi dalam Ramadan, sahur, dapat juga tahajud pada bulan dua rakaat Dah tahajud, kalau dah, dah, dah witir tadi, jangan buat jangan buat witir lagi Lepas terawih, kita buat witir tiga rakaat, jangan buat witir lagi Nak tahajud tak apa Tapi jangan buat witir lagi, nak tahajud, tahajud. nak buat semayang, semayang sunat hajat, tak apa buat semayang hajat Nak buat semayang sunat istiharah ke, tak apa, sebelum sahur kita nak buat apa, tak apa Tapi jangan buat witir lagi La witra ni fi laylatin wahidah Tidak ada dua witir dalam satu malam tak ada, tak ada tak ada dua kali witir dalam satu malam Witir kita dah buat tiga-tiga lah Tak ada lagi dah kita buat Mana kalau dah witir terawih, lepas terawih witir Lepas tu kita tidur, tunggu sahur Tuan-tuan nak semayang tahajud, nak semayang sunat hajat, nak semayang istiharah Tak ada masalah, tapi jangan buat witir lagi, itu dia Okay. Hadis yang dibuatkan oleh Ibn Khuzaimah Nabi Al-Habib Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Lawayak lamul ubadu Ma fi ramadhana Latamanas ummati Antaku nasanatu Kullaha ramadhana Kalau ahli ibadat tu tahu Apa yang ada pada ramadhan Isi ramadhan tu apa Itu Kelbih Ramadan Lataman nas ummati antaku nasat antaku nasanatu kullaha Ramadan. Kalau ahli ibadat itu tahu apa yang ada dalam Ramadan, nascaya umatku akan berharap bahawa setahun tu semuanya bulan Ramadan. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya itulah kita lihat. Ha, ini dah lebih separuh Ramadan ni ha, Mulalah Kalau dah keluar lagu raya ha, Kerja pun dah tak, tak sedap lagi dah Dengan lagu raya kat pejabat tu Sini buka lagu raya ha, Mulalah menang ha. Fikir Telinga kita dah mula Anggota kita tak puasa Walaupun itu hiburan Dan mulalah orang-orang yang memang bukan ahli ibadat Kenapa orang ni Dia oh nak, nak, nak puasa nak habis Oh Alhamdulillah nak raya Kalau ada sifat macam itu Suka puasa nak habis Nak raya Mana memang itu bukan ahli ibadat 
Kalau orang ahli ibadah memang dia tak kisah pun lain tu kadar. Dia kalau ahli ibadah dia memang tiap malam memang ibadat bukan bulan Ramadan saja. Tak Ramadan pun memang dia ahli ibadat, bangun tengah malam ibadat dia tak ada kisah dengan ramak dengan lain tu kadar. Dia tahu asal ibadat aja mesti kena punya tiap malam 10 malam tu. Dia ibadat tak ada masalah. Turun dia tahu tak tahu ke dah hantar tetap dia ahli ibadah berterusan. Itu sepatutnya kita. Memang tiap malam kita mungkin tuan-tuan je ada kelapangan kan. Sebab bila bila anda dah tarhim tuan-tuan bangun sampai tahajud walaupun dua rakaat kan berterusan baca baca Quran sikit berterusan amalan tuan-tuan sampai bila pergi sejak dulu begitu lah maka bulan Ramadan dapat macam gitu tak ada masalah lah baca Quran kita memang ibadat lain tu kadang turun-turun lah kalau Allah nak kunikan pada aku aku jumpa-jumpa lah kalau tak jumpa tak ada lah maju kalau nak beri tu nak beri satu perkara kita cari lah apa ni kalau Allah tak temukan memang tak jumpa punya kalau Allah nak berikan mau itu ahli ibadat memang dia akan jumpa. Oh dia akan terasa. Oh. Jadi kita ni jadi terjejal fikir nak raya je dalam tu kadar bagi kita. Ya. Tu. Jika betul kita memang ahli ibadah, memang kita suka ibadat, suka ibadah puasa, maka bila puasa nak habis kita akan sedih. Nak habis puasa sebenarnya. Ni orang ni kata orang, orang pertama ni Orang A Allah puasa nak habis pula Aku kalau puasa ni aku rajin juga ni Kalau tak puasa ni aku malas ni Kalau puasa ni rajin buat aku nak, nak habis pula puasa ni Rajin Baca Quran, Tandarus apa semua Pergi masjid Ni tak habis puasa ni lah yang aku tanya mana ni Tak ada dorongan Kalau puasa ada pendorong, pendorong penggalak Nak habis puasa punya sedih dia. Ah itu betul bagus. Dengan orang yang B ni, ah oh, tak lama lagi nak raya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Macam mana ibadat macam gitu? Sebab tu bila kita ibadah dengan penuh rasa kesyukuran, suka kita suka, sepatutnya bila kita ibadah kan kita mesti kesemayang, kita buat haji kita mungkin kita puasa kita kalau zakat nalah kita rasa bersyukur dan kita rasa suka menunaikan perintah Allah sembahyang ke suka maknanya ketika kita ibadah tu tak ada sungut tak ada apa buat haji tak ada kisah orang lain tak ada nak kata apa orang tu gitu gaya gini nak haji sibuk dia dengan aib orang aib dia tak nampak dia sembahyang kan tak kisah taat suka suka pergi masjid suka ada tadarus lepas masjid tu kan suka orang baca walaupun kita sikit baca dengar suka ibadat macam gitulah puasa suka keluarkan zakat kita bukan Ramadan suka tujuh ringgit boleh sepuluh ringgit boleh apa salahnya sepuluh ringgit bukannya selalu ah, aku makan beras murah Allah hai nikmat beras tu ni ialah pilihan lah kan memang nikmat beras tu, nikmat Allah beri tu lebih besar daripada RM10 kita bayar tu nikmat Allah tu kita terima banyak tapi kita syukur sedikit nak bandingkan nikmat Allah beri tu bukan pasal duit je lebih banyak nikmat nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat itu, nikmat ini macam-macam nikmat, tak tertulis nikmat Allah tu dalam Quran tu dia cakap tak tertulis tak, tak, tak boleh tertulis habis dawat laut kau nak buat da laut, laut tu nak buat lawat tu, tu habis air laut tak, tak, tak habis lagi nikmat maknanya nikmat yang banyak kita ambil itu kita sikit syukur lama sahabat zaman Nabi susah makan susah isah ini mereka syukur nikmat banyak rasa syukur tapi nikmat mereka dapat sedikit cuma bangganya dapat nikmat iman dan Islam itu pun mereka dah syukur kita banyak nikmat oh tapi sikit syukur oh, bahaya kita ni kalau ditanya nanti Summa la tus'alunna yawma izin Tu'al kamu pada ketika itu Anin na'im Ha tentang nikmat Loh Susah kita kalau ditanya dalam masa tu Memang Apatah lagi anggota badan kita semua Kaki tangan jadi saksi Waduh Lepas tu kat dunia ni kita jangan suka Cerita aib orang Jangan suka kita Lihat aib orang Jangan kisah aib orang 
Aib kita, dosa kita fikir Yang fikir aib orang Jangan cerita hal aib orang Buru orang, jangan elakkan Supaya di akhirat nanti Allah tak buka pun aib kita Kita tutup aib orang Tak aku tahu, padahal kita tahu Tak aku tahu Kita tutup aib orang Di akhirat Allah tutup aib kita Apa lagi bulan Ramadan ni Jangan cerita benda-benda yang tak elok Mulut yang elok-elok keluar Zikir, baca Quran, banyakkan itu Begitulah Sekarang ni 10 yang kedua Pengampunan 10 yang pertama rahmat Alhamdulillah Kita harap-harap Allah beri kita rahmat Dan sekarang ni 10 yang kedua Nak masuk 10 yang ketiga Sekarang ni pengampunan Sekarang ni minggu ini tuan-tuan 10 yang kedua ni Dah Allah janjikan untuk ampunkan kita Maka bila dah ampun kita Nanti yang yang ketiga, minggu ketiga tu Sepuluh yang ketiga tu Nanti terlepas dari api neraka Dan juga situnya ada lain tu kadar Bila lain tu kadar tu Bila masuk maghrib atau isyak tu Eloklah kita ni Mana tuan-tuan ada lebih duit tu Ya berserekah lah kat masjid Terserekah banyak Apa semua ni Bulan Ramadan Rekah banyak Supaya berserekah tu kan ha, Kalau pahala dia Kalau turun, turun tu kadar kita ke itu ha, Lebih baik seribu bulan lah Serekah kita tu Masuk lah Walaupun seringgit ke apa Masuk lah Cari tabung masuk Bila Nak terawih tu kan Masuk tabung masjid Masuk tabung surau Mana tahu mana tu kadar ha, Kalau aku serah dua ringgit ni Lebih baik seribu bulan ha, Kira je lah Itu urusan Allah Walaupun untuk kadar itu pemberian Allah tu Tapi kita ibadah aja Tak kisah Orang yang ahli ibadat tu bukannya Orang yang ahli ibadat tu tuan-tuan Dia bukan kira nak pahala banyak itu Nak pahala gini-gini Mereka mengharapkan Perasaan Allah keredaan saja Tak kisah pun Ibadat oh, Ibadat suka Kalau sahabat tu Bukan bulan Ramadan je Bila tak bulan Ramadan Bila mereka puasa Bila dah masuk waktu iftar Masuk waktu buka Baru mereka cari Tanya isteri dia Wah isteri ku, apa yang ada apa kita nak buat buka ni tadi? Apa yang ada? Tak ada apa-apa. Cuma koma dan air aje. Eh buka nak koma dan air aje. Tu sahabat, bila nak buka baru cari apa yang nak dibuka tu. Kita pukul 9 pagi dah bajet. Cik, cik. Ke kan bazar, eh kan buah Melaka, eh eh. Lemahnya kita ni. Lepas tu bila kita Lepas tu nak bagusnya kita selalu fikir ke ayapan kita Kita selalu fikir kelemahan kita Kita selalu fikir kekurangan kita Supaya kita ini jangan angkuh Kita tengok orang Katalah Orang kena tangkap tak puasa tu kan Orang tangkap orang puasa Apa lah orang tak puasa tu Jangan kisah Fikirkan Agak kalau aku kat tahap dia macam dia tu Lagi teruk orang tahu apa kata tu hmm. Tak lagi teruk lah Itulah Maksudnya bila kita fikir buat yang terbaik Al-Azir khalqal mawta wal hayat aliyah Beruakum ayukum ahsan amala Dia lah Allah yang menjadikan mati dan hidup Untuk menguji kamu, melihat kamu Siapa yang lebih elok amalannya hmm. Kalau zakat fitrah tu tujuh hinggit, sepuluh hinggit Mana yang elok Janganlah kita fikir beras patutnya gitu lah kan Ini bukannya apa Bukannya ngasut Cuma kita ngajak minda kita Apa lah salah sepuluh hinggit Pada ramai pun 10 orang keluarga 100 cari lah sedia kan Kita tahu Ramadan ni kalau zakat Sedia kali awal Macam orang dia ketahkan Dah tahu bulan 10, 11 bulan musim hujan Sedia ke simpan simpanan duit Ini tak ada Dah bila 10, 11, 12, 12, 12 Kita mungkin musim hujan tak pernah gitu Dah sibuk lah Dah tak ada duit Tak ada makan apa gini Tak boleh norek apa-apa Kan tu Dalam Quran tu kan ada Ajar Nabi Yusuf masa kemarau Dia bersih kan simpan makanan tu Kan ada dia tunjukkan dia ajar tu Tak ambil itibar kat situ Simpan Masa kita kan dah tertua nanti Kita perlu duit ubat Dah tahu dah tertua aku tak dahir jalan nanti Macam mana tongkat gini apa Persenan kita dah tua kan Bila air dah siap kan Tepat pegang tepat apa kan orang tua kan Bila air dah siap tepat pegang tepat apa gitu ha. Ha, Ini tak boleh mozik licin Asal jatuh aku tak boleh bangun lagi lah ha. Alah tapak tu dah sedih dah tua so. Fikir kalau aku tak dahir ni lah Anak dua orang aja, Yang perempuan dah kahwin ikut, 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 ikut suami Dah kena tangankan suami Tak ada tangankan bapak lagi Suami lebih utamakan Yang lelaki tak ke mananya Duduk kat rumah dua orang 
sakit demam jatuh akan jatuh susah lah dah fikir itu itu pun fikir itu fikir dia ke depan <coughs> neraka ke syurga ha itu lagi lagi <coughs> sebab tu dia fikir ke depan tu lepas tu bila kita berdoa Rabbana atina fi dunia hasanah kat dunia ada kebaikan wa fil akhirati hasanah dan akhirat juga kebaikan maknanya kita dunia ni dah fikir akhirat pada doa je dah fikir akhirat lepas tu je lagi wa qina azaban nar pelihara kami daripada api neraka itu kesudahan dia bila selamat daripada neraka syurga lah pergi tempat dia tu pada orang mukmin ni yang bagus ni dia dah fikir ke depan dah fikir ke harapan lepas tu bila ada harta ni fikir ke depan kalau kita makan ke apa memang habis tapi <coughs> kita belanjakan <coughs> pergi orang nak buat masjid ha, itu yang pahala dia kekal nak buat mahat tahfiz kan puas, apa ni, pahala dia kekal buat bangunan tu pahala dia kekal kalau tak beri tu habis-habis sekali je tapi bila kita belanjakan pada tempat yang pahala dia berkekalan kita beli mushab kita wakapkan dekat mana ke dekat masjid ke dekat surau atau apa ke jadi pahala berkekalan begitulah lepas tu bila Ramadan ini bila nak habis nanti kita elok kalau kita sedih maka itulah betulnya kita sebagai ahli ibadah sebagai orang yang taat bila nak habis kita rasa berduka kita rasa sedih masa bulan Ramadan datang kita rasa suka bila Ramadan nak habis naklah kita rasa sedih jangan terbalik itu balik tu bukan orang ahli ibadat orang tak suka ibadat Ramadan datang Allah ni nak puasa pula ni nak ambil anak lagi sekolah lagi kau nak buat gitu kau kau tengah hari kan bapa kan tak nak puasa tengah hari kan kau 12 dah ketuk ketuk sebab tu bapa tak puasa nak suruh masak pula aduh orang sebelah tengok eh, orang sebelah ni kau 12 tengah hari dah ketuk 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 dia awal betul buat persediaan anu buka tu dia tak puasa maknanya kau hari sedih puasa nak habis ya yeah, itu betul kau puasa datang dulu suka puasa datang suka kerana apa fikir tarawih apa semua suka nak ya yeah, betul kalau suka oh nak ambil puasa oh nak raya kita suka itu kena dibetulkan kita sebagai ahli ibadat orang yang taat yang taat kita memang kita sepatutnya kita fikir ibadat mengabdikan diri pada Allah raya itu tak tak perlu kita kejar Sani Ali masa raya orang lelaki datang pasal Sani Ali <coughs> Amir al-Muminin Ya Mu'id Wa khubuzun Hashin Al-Muminin Raya dengan roti kering je Saya pernah cerita tuan-tuan Biskot yang keras tu nampak segi tu Biskot apa tu <laughs> Yang keras cecah air kopi kan Panah tu lembut tu Yang keras tu Biskot roti yang keras tu kata Sani Ali pakai situ Roti keras tu Air raya makan roti keras je kata Orang lelaki Sani Ali pun jawab Al-Yawm Idul Lana Hari ni raya berkata Waradan Idul Lana Besok pun air raya berkata Maka Sina Ali menjelaskan Kullu yaumin La ya'silah Fihi fahuwa lana Aid Setiap hari yang kita tidak ada Buat engkau maksiat pada Allah Taala Fahuwa lana aid Maka hari itulah bagi kita tu raya Sina Ali Kullu yaumin la na'silah fihi fahuwa lana'in Setiap hari yang kita tidak ada buat maksiat pada Allah Buat raka pada Allah Fahuwa lana'in Itulah raya bagi kita ha, tu tu. Maksudnya kalau hari ni Bila puasa ni Kita puasa kan tak ada buat maksiat Yelah elok kena Raya lah Apa nak kejar orang raya lagi dah Hari-hari raya kalau orang beriman tu Hari-hari raya Lepas apa Tak ada maksiat Kalau ada pun istighfar Taubat kembali kepada Allah habis cerita istighfar taubat habis cerita bukan biar dia ber berkekalan dosa tu taubat kalau kita rasa bersalah dosa segera istighfar taubat habis cerita begitulah kalau tuan-tuan orang yang beriman ini suka mereka tu ibadah apatah lagi datang Ramadan ini bulan ibadah ni suka mereka ibadah suka dengan Ramadan 
dan berduka ketika Ramadan nak habis walaupun habisnya kita ini Allah lepaskan daripada neraka dan pertengahan sekarang ini 10 pertengahan ini Allah ampunkan dosa kita maka naklah kita bersyukur kepada Allah SWT berharap bahawa kita diampunkan oleh Allah SWT dan rahmat 10 hari bersama itu kita dapat sangka baik dengan Allah dan sekarang ini pengampunan yang kita dapat dan bila setelah diampunkan kita dosa diampun kita maka akhir dia lepaskan kita daripada api neraka maka itulah kesudahannya maka naklah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya Ramadan ini Baik itulah Sena Ali menjelaskan Lau aradallahu ayyaziba umata Muhammadin Sallallahu salam Ma'atahum ramadhana Wa kulhuallahu ahad Kalau Allah Allah nak seksa umat Muhammad Sallallahu salam itu Tak diberinya ramadhan dan Kulhuallahu ahad Suatu ikhlas Maka ada ramadhan ni Adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menggunakan kita kelebihan daripada umat yang lain Hatta kepada umat Nabi Musa sekali Nabi Musa sekali Kita umat Muhammad akhir zaman Allah berikan kelebihan Dengan adanya Ramadan ini Wallahu a'lam Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh